നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സൺഡേ ഫണ്ടേലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ അതിഥി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാനും കൂടിയും ഭാഗമായ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ ഒരു മുഴു നീള കഥാപാത്രത്തോടു കൂടി സിനിമയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നടനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റോഷൻ മാത്യു എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഒട്ടും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ആനന്ദം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പോലും ഈ സാധനം മനസ്സിലായില്ല ഇതിപ്പോ ഇൻ റെട്രോസ്പെക്ട് ഇത്രയും സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ടര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയോ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ടെൻഷൻ അല്ല അത് ആ ഈ പടം എങ്ങനെ പോവും ഈ പടം വർക്ക് ആവോ എന്റെ ക്യാരക്ടർ നന്നാവോ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി മോശമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് റോൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഓ ഇത് നീ ചെയ്യണോടാ നമുക്ക് നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോലും പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കഥ അതെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിന് മേളിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ വില്ലൻ ആവണോ ഹീറോ ആവണോ എന്നുള്ള തോട്ട് പോലും നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സിനിമ എന്നുള്ളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത എന്റെ കരിയറിനെ അതെങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അന്ന് അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി ബ്രോ മമ്മൂട്ടി നയന്താരൊക്കെയാണ് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ എനിക്ക് അതെ പിന്നെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വില്ലൻ വന്നിട്ട് പിന്നീട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടും അന്നാകെ ഞാൻ ചെയ്തു എനിക്കൊരു സിനിമ കിട്ടി അഭിനയിക്കാൻ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ദിവസമായി മിസ്സിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആണ് നീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആയി പോലീസ് നിന്നെ തിരയുന്നു ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് പാസ് ചെയ്യാം ദയാനന്ദൻ മാഷ് സൂസൈഡ് ചെയ്തു ആ സിനിമ എന്തായാലും നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടി അല്ലെ അതിനുശേഷം ആനന്ദം കൂടെ ബേസിക്കലി ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വിളിക്കാം അതെ മാത്രല്ല ഒരു പ്ലേ ഡയറക്ടീവും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി നോർമൽ ഫാമിലി അത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതങ്ങനെ ബേസിക്കലി ഞാൻ നാടകങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ചെന്നൈയിലും ബോംബെയിലും മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കോട്ടയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം ഡയറക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഒരു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സിനിമകളൊക്കെ തുടങ്ങി ആദ്യം കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ ബസി ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ വരുന്ന പടങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്തൊക്കെ കാരണവശാലാണല്ലോ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കുറയാം അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് ഫ്രീ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഓബിയസ്ലി ബോർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സിനിമകൾ കണ്ടു തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് നാടകം ചെയ്യണം എന്നൊരു താല്പര്യം തിരിച്ച് ബോംബെയിലാണ് എൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷോ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ടൈം കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് തുല്യമാവും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള പ്ലാനിൽ തുടങ്ങിയത് അതായത് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങിയ പ്ലാനാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലേ ഉണ്ടാക്കി ഒരു മൂന്നാല് മാസം വർക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയട്ടെ പിന്നൊരു ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് എനിക്കും ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പരിപാടി നടക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ആയി പോയതാണ് ഒരിക്കലും ഈ പോയിന്റിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരിക്കലും ചെയ്യലായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ജനറലി ഇത്തിരി കുറവാണ് ഇതിലിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനിയും നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാം രണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ സിനിമ നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷമല്ലേ ആവും അപ്പൊ അതിനോടുള്ള ഇന്ററസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് പക്ഷെ പാരലി ഈ സാധനം മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മിസ് ചെയ്യും എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റേജ് ടു സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ വരെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐ ബി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കാരണം ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മറ്റേത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഇപ്പം ഈ വെരി നോർമൽ ഫാമിലി ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഇനി കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ വന്നപ്പം എങ്കിൽ ഇവിടെ നാടകം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് തോട്ട് വന്നത് ചിറകു കുടയും ഒരു മലർമണം അതിലൊരു പൂമ്പാറ്റ പോൽ പാറി വീഴുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ബോംബെയിലായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു നാല് കൊല്ലം ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചാടിയത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സർക്കിളിൽ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഒരാൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ എന്തോ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവ് എനിക്ക് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചാടുമ്പം ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർക്കിളിലുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഫോണിൽ റെഗുലർലി വിളിക്കുക എഴുത്തുകൾ എഴുതുക മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഐ എം ടെറിബിൾ എറ്റ് ദാറ്റ് അത് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ തൊട്ട തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ള ചില ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴും പണിയെടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ പണിയെടുക്കണം അത് ആ പണിയെടുക്കൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ആ സ്ഥലത്തൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിള് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിയിലാണ് ബോംബെയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ചെന്നൈയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു പക്ഷെ ലൈക്ക് അത് ഭയങ്കര ഓബിയസ് റീസൺസ് ആണ് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്നു പിന്നെ കൂടെ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ബോംബെയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ബോംബെയിൽ ചെന്ന് ആരും അറിയാതെ ആരെയും അറിയാതെ ആ സിറ്റിയിൽ ചെന്നിട്ട് നേരെ ഡ്രാമ സ്കൂൾ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചേർന്നു അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പേര് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഫ്രണ്ട്സ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സിനിമയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറവേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു രണ്ടു മാസം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവരെല്ലാരും വേറെ പോകും ആർക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് എത്ര ഫ്രീ ടൈം എത്ര ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആർക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഈ നാടകം ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ വേറൊരു അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ് കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ
എന്റെ ആൻസർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താണ് പ്രണയം എന്നൊക്കെ വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു സെൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടല്ലാത്ത ഒരാളോട് എനിക്ക് ഇതുവരെ പ്രണയം തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കെപ്പോഴും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അങ്ങനെ നിന്ന് നിന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അത് കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇക്വേഷൻ മാറും പക്ഷേ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കമ്മി അങ്ങനെ ഒരാളെ അല്ലാണ്ട് കണ്ടിട്ട് ലവ് അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല സിനിമയിൽ മാത്രമുള്ള അനുഭവം അതും അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴും ഇതെന്താണ് ഫീലിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ അറിയില്ല സിനിമയിലൂടെ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് അത് മനസ്സിലായാലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു എല്ലാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആണ് ആ പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതിന് വേണ്ട ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അവിടുന്ന് പിന്നെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് മൂന്ന് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നു അതിൽ തൊട്ടപ്പൻ എന്നുള്ള പാടമാണ് നെക്സ്റ്റ് റിലീസിന് നിൽക്കുന്നത് വിനായകൻ ചേട്ടനാണ് ഹീറോ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു കൂട്ടം എക്സ്ട്രീംലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഇതുവരെ എല്ലാ സിനിമയിലും എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പക്ഷെ ആ ലൈൻ ഇപ്പൊ ആര് എവിടെ പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് അതെ അത് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പം ഇത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അങ്ങനെ തോന്നും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിനായകൻചന്ദ്രനോട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതും അഗെയിൻ ഇപ്പം നടക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു സാധനമല്ല നമ്മൾ കമ്മണ്ടി പാടും ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന പടം കണ്ടപ്പോഴാണ് ആദ്യം വിനായകൻ ചേട്ടനോടുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായ അഡ്മിറേഷൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമയിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്നെ ഈ ആദ്യം പടത്തിൻ്റെ കോൾ വരുമ്പോൾ വിനായകൻ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീടാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു വർത്തമാനം എന്നുള്ളൊരു മൂവി സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു പാർവതി ഉണ്ട് അതില് അപ്പോ അങ്ങനെ അതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു ബ്രേക്കിലാണ് ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം സുരി പിന്നെ അവിടുന്ന് ഡൽഹി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ പടത്തിലും ഒരു ചെറിയൊരു യാത്രാ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആദ്യം തുടങ്ങിയതാണ് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഭയങ്കര നല്ല വൈബുള്ള ഒരു ടീം അഴകപ്പൻ സാറാണ് ക്യാമറ അഗെയിൻ ലൈക്ക് എക്സ്ട്രീംലി സീനിയർ എക്സ്ട്രീംലി ഹിലേറിയസ് ഭയങ്കര രസമാണ് അഴകപ്പൻ സാറിൻ്റെ തമാശകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സീനിയേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു വൈബൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു കിക്കാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും സിനിമറ്റോഗ്രാഫറുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആകും കാരണം നാടകം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ക്യാമറ ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആണ് പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്യാമറ നമുക്ക് എല്ലാ പല സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ക്യാമറേനെ ഫുള്ളി ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അതിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞത് ക്യാമറേനെ ഫുള്ളി ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാനാണ് കുറെ കാലം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനെ വിനായകൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ക്യാമറേനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുത്ത് പിടിച്ച് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ചേട്ടൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടു
ഫസ്റ്റ്ലി ഒരു ഡ്രീം ടീം ആണ് അഗൈൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഇപ്പൊ മൂത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന പടം നമ്മൾ ആദ്യം സിനിമ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതായത് സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള തോട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് ആനന്ദത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വർക്കിനുള്ള കോൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെയാണ് മൂത്തോന്റെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആവുന്നത് അതിലെന്തോ ഒരു നിവിനാണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ലുക്കിലുള്ളൊരു പോസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്തു ഇതെന്തോ ഭയങ്കരമായ സംഭവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ മേലിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഗീതു തന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ മൂത്തോന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ <laughs> വരുന്ന തലമുറയോട് അതായത് സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം വന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വരുന്ന വരെയും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ വരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഒരു നല്ല പടം കിട്ടും അതുവരെ അതുവരെ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് അതുവരെ ഞാൻ ഞാൻ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് അതല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരാളും ചാൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ചു കൊണ്ടൊന്നും തരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഓഡിഷൻസ് ഒരുപാട് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഇൻ അവന്യൂ ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഓഡിഷന് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു അമ്പത് ഓഡിഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ഓഡിഷൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓഡിഷനെ കാട്ടിലും നല്ലതായിരിക്കും ഒരു സാധനം അമ്പത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ എല്ലാവരും പഠിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഓഡിഷന് രണ്ടാമത്തെ ഓഡിഷന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയത്തും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ നാടകങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തുകൂടെ എല്ലാരും സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ടു കീപ്പ് വർക്കിംഗ് ഇസ് ദി ഓൺലി തിങ് ആക്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണം അത് ഇന്ന സ്ട്രീം എന്നില്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അവർ വാങ്ങണമല്ലോ അപ്പം ഇത് കൂടുതൽ നന്നാക്കിയാൽ അവർ വാങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സ്റ്റാറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു ഭയങ്കരമായ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം എന്നെ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഡയറക്ടർ കണ്ടെത്തി എന്നിലെ ബെസ്റ്റ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടത്തിൽ ഡയറക്ടർ ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം തന്നെ ചെലവാക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സും നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും കിട്ടട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നന്നാവട്ടെ അടിപൊളിയാവട്ടെ